Fíjense, Comares, que una triste noticia. Podemos confirmarles que murió nuestro querido comendiante Polo Polo. Está Fíjense que Leopardo no. Roberto García eh, sí está confirmado de 78 años. Según el periódico El Heraldo, dice que la tarde del día lunes 23, o sea, el día de hoy, eh, se vistió de luto, pues eh, wow. queda eh, confirmado el sensible fallecimiento de Leopoldo Roberto García Peláez Benítez, mejor conocido en la industria del entretenimiento como Polo Polo. Con 78 años de edad, eh, recordemos que tenía Alzheimer originario de León, Guanajuato, eh, aún es una noticia que está en proceso. Esto bueno, se publicó hace 21 minutos por el periódico El Heraldo. Y falleció Elisa en su casa. El hijo dice que padecía de demencia. Eh, así el que Alzheimer, bueno, claro. Este... Una enfermedad muy fuerte que es triste, pero bueno. Lo bueno que murió en su casa Elisa. Si y pueden poner la fotografía que mandamos desde hace ratito ahí en, ed en edición, por favor, para recordarlo. Eh, por favor, chicos. Eh, ah, que, sí, que bueno, lo hicieron eh, perfecto. Quería, eh, Lisa, bueno, lamentamos lo de Polo Polo. Eh, seguramente este, mañana tendremos repercusiones de los famosos con respecto a él. Eh, pero importante lo que acabamos de pasar con Jairo Martínez. Es el hombre más buscado en la industria. Comadres, ¿no? vean ¡Vamos! ustedes, estamos aquí creciendo. Abran la cámara, mi querido Pepito. Ábranla, ábranla. Son 679 mil comadritas que ya están, eh, estamos creciendo en nuestro canal ¡Vamos! de YouTube, eh, Chisme No Like. También en nuestros Facebook, comadres, en nuestro canal Elizabeth Stein. Les pedimos, comadres, que de la manera que usted nos puede premiar es compartiendo el programa, comadritas Mar vamos hermosas. Vamos con Marc Anthony, señoras y señores, se dijo que se iba a casar este fin de semana porque había un embarazo eh, llegando. Ustedes saben que el viejito de Marc Anthony, que cada vez está peor, se está poniendo más, eh, las sustancias lo están atrapando en, hasta los huesos, parece que eh, se casaban este fin de semana de apuro. No hay nada confirmado, Elisa. No sabemos dónde se casaron, pero él está acostumbrado a casarse con chiquitas. Y lo luego de Shalom de Lima le salió mal. ¿eh? Luego se descasa. Después se descasa porque él es un pito alegre y entonces va para todos lados y según la borrachera va para acá, va para allá y la pobre chiquita, por más que tiene 20 años, viene otra de 18 y le quita el puesto. Pero vamos a ver las mujeres de Marc Anthony. Hermosas mujeres han pasado por la vida de Marc Anthony y a tres de ellas las ha llevado hasta el altar, aunque el gusto les dure muy poco. La primera mujer que se vistió de blanco para casarse con el cantante puertorriqueño fue la ex Miss Universo Dayanara Torres en el año 2000, con quien tuvo a sus hijos Ryan Adrián y Christian Marcus. Y aunque parecía ir todo muy bien, en el 2004 tomaron la decisión de separarse. Semanas después de que se oficializara su divorcio, Mark se casó con Jennifer López. La noticia de su boda sorprendió al mundo entero, pues mientras el salsero recién concluía legalmente su primer matrimonio, J. Lowe tenía tan solo unos meses de haber terminado su compromiso con Ben Affleck. Pese a ello, duraron casados siete años y en el 2011 tomaron caminos diferentes. Un año después, Mark empezó a salir con la modelo venezolana Shannon de Lima y aunque su amor se interrumpió por un momento y el cantante empezó a salir con Chloe Green, pronto recuperaron su relación y se casaron en 2014. En una ceremonia que se desarrolló en el resort, el cantante tiene en República Dominicana. Misma propiedad donde recientemente el cantante vacacionó con su prometida, Nadia Ferreira. En 2016 anunciaron su separación. Se dijo que la razón fue el beso que se dio con su ex J. Lowe. Esto en el escenario de los Grammys latinos frente a todo el mundo. Para este 2023 estamos en espera de conocer si la Miss Paraguay Nadia Ferreira es o será la nueva esposa de Marc Anthony. Yo les voy a decir algo y con todo respeto. A que a Marc Anthony no lo empiezan a rehabilitar desde ahora. El señor no llega en 10 años más, va a estar destruido. Tienen que decirle a alguien que pare de consumir tanta sustancia. Se lo ve deteriorado, igual que a Miguel Baroni, que se les ve que el cuerpo se lo está consumiendo. Y es peligroso, porque van envejeciendo y no es lo mismo... Hacer sustancia a los 20 que hacer sustancia a los 50, 60. El cuerpo te va a sacar factura. 
al hermano de Marc Anthony que vive de Marc Anthony, cuídenlo y díganle no hasta aquí. Te levantás y tomás leche, no Heineken. Pero es que te digo, que, pero te voy a decir qué pasa, querido. Eh, que cuando ya se vuelven tan famosos como Luis Miguel, ya no tiene. Eh, ah, bueno. Ya no tienen quien les hable y, y ellos ya se ah, sienten porque dioses. Eh, factura. Ya no escuchan a nadie. Si vos sos un Ese buen hermano, lo encerrás en un centro de rehabilitación. Eh, y, el, y el hermano de Marc Anthony vive de él hace miles de años. Entonces, bueno, si le quiere que la, leche sigue, la vaca siga dando leche. Cuiden a la vaca. Señores, a ver, ¿se acuerdan de Tristán, el hijo de Jair? Bueno, ¿se acuerdan que lo descubrimos también con problemitas pobres de sustancia? Que estaba haciendo OnlyFans y videos para adultos con su novio. Después se pelearon. Nosotros fuimos quien sacamos a exclusiva, Lisa. Pero al final nos llevamos una sorpresa. Tristán amenaza con volver al desnudo y al por noviembre. ¿Por qué? Ahora con su compañerito Eric Cepeda, mira uh -huh. está, de el ex de Enamorándonos, uh -huh. que yo pensaba que era, no sé si serán heterosexual, lo que sean, pero bueno, a veces van a esos reality y tienen otro gusto. Que el, el 80% de los que supuestamente andaban buscando novia realmente... Quieren novio. Exactamente. ¿Y por qué los ponen con novia? No sé, eh? pongan Enamorándonos y busquen gente de, de mismo sexo, porque ¿para qué engañan? Y la realidad es que afuera en el No, mundo... pero es que a lo mejor ellos, por salir, engañaron a la televisora. Claro, no son, sí. No son ellos. O sea, no. no son ellos. Bueno, Tristán amenaza con volver al por noviembre con su amiguito Eric Cepeda, exclusiva ahí. Lo ven, nosotros le mostramos todo. Bueno, pues vamos porque Daniela Parra, la hija de Héctor ¿Qué pacho? Parra. No, pues está ahorita con la venta eh, de tamalitos para poder ayudar en el proceso y pagar los abogados Muy de su Muy bien. Papá. Sí, pues como ya saben, ya teníamos los tamalitos chidos con mi papá y todo. Los tuvimos que pausar porque pues necesitábamos más dinero, entonces este, los pausamos. Pero ahora que ya pudimos regresar con todo, entonces ya regresamos bien, bien hechos. Obviamente mi papá está enterado de todo, nos apoya siempre. Y pues nada, ya regresamos con los tamalitos chidos. ¿Cómo el proceso, Dani? Vamos muy bien, gracias a Dios vamos muy bien. El, ahorita nosotros estamos ya esperando a que nos den una fecha para ya, ya nos toca a nosotros, ya nos toca ir a audiencias, ya nos toca ir a, de testigos, entonces justo eso es lo que estamos esperando y gracias a Dios eh, estamos muy bien. Sí. He pensado mucho, yo sí soy consciente entre lo que digo y lo que hago y para mí eh, una hermana, un familiar, no te lastima de esa manera, entonces para mí... Eh, que ella diga mi hermana, mi papá, nosotros ya no somos su, ni su hermano ni su papá porque eso no se le hace a la familia y eso quiero que quede muy claro, yo sí soy consciente entre lo que digo y lo que hago y para mí esa, esas cosas no las hace la familia, entonces yo no me refiero a ninguna de ellas como familiares en este momento. ¿Algún día las perdonarás? Mm, mira, es que, eh, como les digo, yo no puedo perdonar que alguien lastime, que me lastimen así y tampoco que lastimen así mi papá, entonces pues solamente perdonarla sería tener ahí un, un odio o algo dentro de mí que no es mío, que es de ellas, entonces pues se los dejo a ellas, a ver si ellas se pueden perdonar por lo que nos están haciendo. Ahora sí, enséñanos los tamales a ver, a ver si hay ¿de qué hay tamales? Este, sí hay todavía, hay un poco hay un poco, sí, hay de dulce de rajas, de dulce, de muéstrame, chocolate muéstrame. a ver, a ver, les voy a enseñar para atrás, para atrás, para atrás Oh, Ay, qué ternura, preciosa. cómprenle mucho, por favor, sí, a ver si van ves. y compran. Fíjate que nosotros le pedimos hace ya meses, eh, por medio de nuestro productor eh, asociado, una entrevista y le dijimos que la podíamos ayudar a juntar fondos. No entiendo todavía el motivo por el cual ella no quiso. Ah, para a que lo le mejor, da pena, qué sé yo. No, a lo mejor lo quiere mantener como muy independiente eh, porque para pagar para el no proceso legal, como para no comprometerse. Si es que si sentiste eso, que es un compromiso, no es así. Nuestro público, nosotros vemos que muchas eh, de las comadres te apoyan. Por eso es que en su momento te ofrecimos eso de hacer un go found. Eh, pero bueno, se los quería comentar. Oigan, comadres, vean cómo esto es coincidencia con nuestra Barbie. Eh, vean cómo vengo vestida yo igual, eh, con el mismo y color. Y también, mira. Y le estaba diciendo ahorita a Javier cómo la chamarra es exactamente la misma tela de tu barba. Impresionante, Lisa. Y nos vestimos así de casualidad, ¿eh? no es por sí. nada. 
¿eh? Que ya salió el muñeco de nosotros. Nosotros somos Don Malo y Doña Mala. Porque somos los únicos que les decimos sin miedo. Y de frente a los famosos y espumosos sus cochinadotas. Así que suscríbete. Te. Caiga quien caiga. Periodismo de alto impacto, sin fronteras y sin amiguismo. ¡Vamos! Comparte, Comparte Ven al bombardeo de lunes a viernes en la brújula de la farándula. Chisme, no like y campanita. Tan, tan. Premianos con tu like. Nuestra misión 24-7 es informarte. Breaking News con nuestra red de cucaraches informantes.